அளவற்ற அருளாளனும் நிகரில்லாத பேரன்புடையோனுமாகிய ஏகநாய நாம் அல்லாஹுடைய திருப்பெயரை போற்றி இன்றைய சமாதான கலை விழா நிகழ்வுகள் தொடங்குகின்றன ஒரு இனிய இசை மழையோடு அன்னலம் பெருமானார் சல்லல்லா ஹலேவுசல்லம் அவர்களை நினைவூட்டுகின்ற பாடல் வரிகளை கொண்ட ஒரு இனிய பாடலை கருங்குயில் என்று நாங்கள் செல்லமாக அழைக்கின்ற அப்துல் காதர் இங்கே பொழிந்தார் அவருக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் அவருடைய பாடல் பணிகள் தொடரட்டும் பல்வேறு சமூக மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகளின் கலவையாக இன்றைய அமர்வுகள் அமைய இருக்கின்றன நிகழ்வின் தொடக்கமாக தற்காப்பு கலை நிகழ்ச்சிகளை சிறுவர்கள் செய்து காட்டினார்கள் அது உடல் ரீதியான தற்காப்பு ஆனால் உடல் ரீதியான தற்காப்பை விட உள்ள ரீதியான தற்காப்பு மிகவும் அதிகமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு காலத்திலே நாம் வாழ்கின்றதனால் உணர்வாய் உன்னை போன்ற அற்புதமான நூல்கள் இங்கே வெளியிடப்பட இருக்கின்றன முதல் அமர்வினுடைய தொடக்கமாக மரியாதைக்குரிய பொறியாளர் நம்முடைய அன்பு சகோதரர் ஹுசைன் பாஷா அவர்களுடைய மாமனார் கே முகமது ஹனீஃபா அவர்களை இறைமறை ஓதி தொடங்கி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நசுருஃபூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூனூ
உணர்வாய் உன்னை என்ற நூல் வெளியீடு கடல் கடந்த பறவைகள் என்ற ஆவணப்பட வெளியீடு இன்னும் சில குறும்படங்களுடைய வெளியீடு இஸ்லாமிய ஆளுமை விருது ஐந்து புதிய குறும்படங்களுடைய தொடக்க விழா என்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றாக இங்கே கோத்து தைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இத்தனை நிகழ்ச்சிகளை சொல்லும் பொழுதே பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு வியப்பு மேடெல்லாம் என்றைக்கு முடிக்கப் போகிறார்களோ ரமலானும் முடிந்து விட்டது இல்லை என்றால் சகர் உணவு உண்டு என்று அறிவித்து விடலாம் இப்பொழுது இது எப்போது எப்படி முடிக்கப் போகிறார்கள் என்றெல்லாம் ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு ஓடலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடங்கும் போதே அன்பு சகோதர் ஹுசைன் பாஷா அவர்கள் வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் கூட தாய் நாட்டின் மீது கொண்டிருக்கின்ற தனியாத பற்றினால் சமுதாயத்தின் மீது கொண்டிருக்கின்ற ஆவலினால் பல்வேறு முயற்சிகளிலே அவர் ஈடுபட்டு வருகின்றார் அவர் சொன்னார் பதினைந்து நிமிடத்திற்கு மேலே பேசினால் ஷாக் அடிக்கும் என்று அறிவித்து விடுங்கள் என்று சொன்னார் சமுதாய தலைவர்கள் வருகிறார்களே என்று சொன்னேன் வந்தால் பத்து மணி ப இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒலிபெருக்கி இயங்காதுன்னு வேணா அறிவிச்சுடுவோமான்னு கேட்டார் அதெல்லாம் இங்கே வெளிப்படையாக சொல்வதோடைய நோக்கம் ஷாக் அடிக்கும்னு இது ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வரலை வந்தால் நாட்டில் பல்வேறு மேடைகளுக்கு நேரம் மிச்சமாகும் அடிப்பதாக நினைத்து கொண்டு முடித்து விடுங்கள் என்கின்ற ஒரு நேரத்தின் அருமை குறித்த முதல் அறிவிப்பை சொன்னவனாக எனக்கு தலைமை உரைன்னு சொன்னார் எனக்கு ஷாக் அடிக்கிற நேரம் வந்துருச்சோன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றை இங்கே சுட்டி காட்ட விரும்புகின்றேன் ஒரு வறட்சி மிகுந்த சமுதாயமாக முஸ்லீம் சமுதாயம் பிற அன்பர்களால் பார்க்கப்படுகின்றது எந்நேரமும் பள்ளிவாசல் தொழுகை இப்படித்தான் இருப்பார்கள் போல் இருக்கின்றது பக்தி உள்ள சரியான முஸ்லீம்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வித மகிழ்ச்சிக்கும் இடம் இருக்காது எந்நேரமும் மறுமையை குறித்தும் மரணத்திற்கு பிந்தைய வாழ்வு குறித்தும் மட்டும்தான் யோசித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் போல என்று நினைக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய கோட்பாட்டில் இல்லாத முஸ்லீம்களை பற்றி நாம் பேச வேண்டியதில்லை மற்றவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் அதிக வேறுபாடுகள் இருப்பதில்லை இஸ்லாம் என்ற மார்க்கம் அதை பின்பற்றக்கூடிய மக்களிடமிருந்து மகிழ்ச்சியை பறித்து விடுகின்றதா கலைப்பூர்வமான ஆற்றல்களை அழித்து விட சொல்கிறதா இந்த கேள்விக்கு விடை தரும் வகையிலே கலை இருக்கின்றது இலக்கியம் இருக்கின்றது எல்லாமே கலையாகிவிடுமா எல்லாமே இலக்கியமாகிவிடுமா என்று சொன்னால் அதன் நோக்கத்தை பொறுத்துத்தான் அதனுடைய தரமும் நிர்ணயிக்கப்படும் என்கின்ற பார்வையை முற்போக்காளர்கள் சொல்கிறார்கள் இஸ்லாம் மார்க்கமும் அதைத்தான் சொல்கின்றது இங்கே அப்துல் காதர் பாடினார் அதுவும் பாட்டுத்தான் சமுதாயத்தை சீரழிக்கக்கூடிய வகையிலே பாடல்கள் இருக்கின்றன அதுவும் பாட்டுத்தான் பாட்டெல்லாம் தவறு என்று சொல்லிவிட்டால் எல்லா பாடலும் தவறாகிவிடும் அந்த பாடல் என்ன செய்கின்றது தட்டு இருக்கிறது அதிலே உணவை வைத்து தரலாம் விஷத்தை வைத்தும் தரலாம் தட்டு என்பது ஹராமா ஹலாலா என்பது பிரச்சனை அல்ல அதில் எதை வைத்து தருகிறீர்கள் என்பதுதான் பிரச்சனை கலை ஊடகத்திலே இன்றைக்கு நாம் பேச வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது லட்சக்கணக்கான மக்களை ஒரு பொதுக்கூட்டத்தின் மூலம் சென்றடைவதை விட இத்தகைய கலை ஊடக சாதனங்கள் சென்று அடைகின்றன அப்படிப்பட்ட ஊடகங்களில் உன்னத செய்திகளை எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்ற அக்கறையை பல்வேறு சகோதரர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் இன்றைக்கு அவர்களெல்லாம் இங்கே ஒருங்கிணைந்திருப்பது மகிழ்ச்சி இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு முன்னிலை வகித்து சிறப்பிக்கின்ற எங்கள் பாசத்துக்குரிய சுலைமான் ஹாஜியார் அவர்கள் அதுபோல் ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக வளர்ந்து வரக்கூடிய அன்பு தம்பி எடிட்டர் அலாவுதீன் கே கே வி குழுமத்தினுடைய தலைமை செயல் இயக்குனர் கிஷோர் குமார் அக்பர் பாஷா இதுவல்லாமல் நீண்ட நெடுங்காலமாக தொலைக்காட்சி வாயிலாக செய்திகளை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து கொண்டிருந்த அருமை சோதர் அமீர் ஜவஹர் நம்முடைய ஜன்னத் பத்திரிகையுடைய ஆசிரியர் அப்துல் ரஹ்மான் முக மிக மூத்த செய்தியாளர் ஜஃபுல்லா ரஹ்மானி அன்பு சகோதரர்கள் அப்துல் அலீம் சித்திக் அதுபோல் நம்முடைய சிறந்த இஸ்லாமிய அழைப்பாளர் பொறியாளர் ஜக்கரியா டாக்டர் சலாஹுதீன் இப்படி பெயர் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் டாக்டர் அப்துல் காதர் அருமையான சமுதாய தொண்டர் அருமை சகோதரர்கள் கீழக்கரை ஹசன் இப்படி எத்தனையோ சகோதரர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொருவரையும் என்னால் பெயர் சொல்ல முடியும் என்று சொன்னாலும் இந்த மைக்கு ஷாக் அடிக்குங்கிற ஒரு செய்தியை அவர் ஏற்கனவே நினைவுற்றிருக்கிறதுனால அந்த காலத்தின் அருமையை கருத்தில் கொண்டு இன்றைக்கு சமூகம் ஒரு புதிய கோணத்தில் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கின்றது ஒரு புதிய தளத்தில் நம்முடைய கருத்து பயணத்தை நடத்த வேண்டியிருக்கின்றது அதனுடைய சிந்தனை எழுப்புதலாக 
இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கின்றது இங்கே நம்முடைய அருமை சகோதரிகள் அதிகமாக வந்திருக்கிறார்கள் இங்கே வரவேற்புரை ஆற்றிய நம்முடைய அன்பு சகோதரி கூட நம்முடைய ஹுசைன் பாஷா அவர்களுடைய வாழ்க்கை துணைவியார் இப்படியெல்லாம் குடும்பம் குடும்பமாக சத்திய கருத்தை பரப்புவதற்கு உழைக்க வேண்டிய காலத்தின் தேவை இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் செய்தி பிற தலங்களில் பார்க்கும் பொழுது எத்தனையோ தொலைக்காட்சி வாதங்கள் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய கருத்துக்களை எடுத்து வைத்து பேசுவதற்கு பெண் பிரதிநிதிகள் போதிய அளவு இல்லை என்கின்ற கவலை ஏற்படும் ஒரு பெண்களின் பிரச்சனையை ஒரு புர்காவுடைய பிரச்சனையை நாங்கள் போய் பேசுவதை விட அந்த ஹிஜாபோடு இருக்கின்ற பெண்கள் போய் பேசுவது இன்னும் மேன்மையாக சிறப்பாக பொருத்தமாக அமையும் அப்படியெல்லாம் சமுதாயத்திலிருந்து புறப்பட்டு செல்வதற்கு அறிவாளிகளே இல்லை என்று சொல்ல முடியாது நாம் தேடி கண்டுபிடிக்கவில்லை இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியுடைய தமிழன் விருதுகள் விழாவுக்கு சென்றபோது அந்த கவலை ஏற்பட்டது தமிழகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த தொழில்துறை நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக ஜுபைதா பாய் என்கின்ற நமது சமுதாய சகோதரி ஒரு பெண்மணி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றார் அவர் முழு ஹிஜாபோடு தான் வருகின்றார் ஐநா மன்றம் சொன்ன அந்த சானிட்டரி பொருள்கள் அந்த சுகாதாரத்துறை பொருள்கள் அனைத்தையும் மலிவான விலையில் ஏழைகளுக்கு கிடைக்க அவர் முயற்சி செய்தார் தொழில் முறையவராக இருந்தார் என்று அவருக்கு விருது வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள்லாம் நாம் அறிந்து கௌரவிக்க வேண்டும் இது போன்ற எத்தனையோ இலக்குகள் நம் முன்னால் இருக்கின்றன அந்த இலக்குகளுக்கெல்லாம் நாம் சென்றடைவதற்கு ஒரு விளக்கு ஏற்றி வைப்பது போல இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கின்றது நிகழ்ச்சியின் அறிமுக உரையை அருமை சகோதரர் ஹுசைன் பாஷா ஆர்ட் ஆஃப் பீஸ் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாகி நிறுவனர் உசைன் பாஷா அவர்கள் அறிமுக உரை ஆற்றுவார்கள் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே ஆர்ட் ஆஃப் பீஸ் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்று கொண்டு இந்த ஆர்ட் ஆஃப் பீஸ் ஃபவுண்டேஷனுடைய முக்கிய நோக்கம் என்பதை உங்களிடத்திலே தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஆர்ட் ஆஃபீஸ் ஃபவுண்டேஷன் என்ற இந்த ஃபவுண்டேஷன் என்பது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அது கடந்த வருடம் தொடங்கப்பட்ட ஒரு அறக்கட்டளை இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக சமூக சேவை செய்யக்கூடிய விதங்களை கொஞ்சம் சுய பரிசோதனை செய்து அதை எந்த துறையில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குமோ அந்த துறையில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அட்டென்ஷன் கூடுதல் கவனம் செலுத்தணுங்கிற அடிப்படையில் சமூக சேவைகளில் ஒரு மூன்று துறையை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து அந்த துறைகளில் முக்கியத்துவம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு விதத்திலே இந்த ஃபவுண்டேஷனுடைய நோக்கம் அமைந்திருக்கிறது அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு சமூகத்தில் பின்னடைவு ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை குறிப்பாக இந்த சிறுபான்மை சமூகம் குறிப்பாக முஸ்லீம் சமூகம் அதே போன்று குடும்பத்தில் பின்னடைவடையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை மூன்றாவது குடும்பம் சமூகம் இரண்டும் சேர்ந்து பின்னடைவடையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இப்போ இது மூன்றையும் எப்படி அணுகி அதை சரி செய்யலாம் அதற்கான ஒரு சிறு முயற்சியை எவ்வாறு எடுக்கலாம் என்பது என்ற ஒரு எண்ணம் தான் அந்த ஃபவுண்டேஷனுடைய தொடக்கமாக அமைஞ்சது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சமூக பிரச்சனைகள் அதை சரி செய்யக்கூடிய விதம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு சகோதரர் பேராசிரியர் ஹாஜாகனி அவர்கள் சொன்னது போல் ஊடகத்தில் நம்முடைய பங்களிப்பு சமூகத்தை பொறுத்தவரை ஊடகத்தில் நம்முடைய பங்களிப்பு எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பது இன்றைக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த அளவுக்கான ஒரு அவசியம் இருக்கிறது ஒன்று இரண்டாவது குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன மாதிரி பிரச்சனை கணவன் மனைவிக்கிடையே இல்லை பிள்ளைகளை வளர்ப்ப வளர்க்கும் முறை உறவுகளை பேணும் முறை ஸோ இது போன்ற பிரச்சனைகளில் குறிப்பாக கவுன்சிலிங் சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலிங் மனநல ஆலோசனைகள் இதற்கான ஒரு தீர்வு தேவைப்படுது இரண்டு ஒன்று சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு தீர்வு அது ஊடகத்தினுடைய பங்கேற்பின் மூலமாக இரண்டாவது குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான மனநல ஆலோசனை மூன்றாவதாக குடும்பம் சமூகம் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு கட்டமைப்பின் கீழ் வாழும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் தீர்க்கக்கூடிய சட்ட ஆலோசனை லீகல் சொல்யூஷன்ஸ் இப்போ இந்த மூன்று விஷயங்கள் சைக்காலஜிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் லீகல் சொல்யூஷன்ஸ் மீடியா சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ இந்த விஷயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நிறைய நோக்கங்கள் இருந்தாலும் இந்த மூன்று நோக்கங்களை முதன்மைய முதன்மையாக கொண்டு தான் இந்த ஃபவுண்டேஷனை நம்ம தொடங்கி இருக்கின்றோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் இது வந்து ஆர்ட் ஆஃப் பீஸ் ஃபவுண்டேஷனுடைய முதல் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சகோதரர் நிறைய பேர் அனுசரணை அடங்கி உதவி செஞ்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கான பல விதங்களில் பல சகோதரர்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டு வந்த சகோதரர்கள் நிறைய பேர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துட்டாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஊக்கமாக இருக்கிறது 
இன்னும் இரண்டு இரண்டு அல்லது மூன்று வருடங்களில் நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த நோக்கத்தை நோக்கி செல்லும் பொழுது ஸோ அந்த அந்த மூன்று தேவையான காரணிகளையும் எவ்வாறு பெற வேண்டும் அதை பெறுவதற்கான இளைஞர்களை எவ்வாறு தயார் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான அடிப்படை திட்டம் நம்மிடையே இருக்கிறது அதற்கான முயற்சியும் நாம் இன்ஷால்லா தொடங்கிவிட்டோம் இரண்டோ அல்லது மூன்று வருடங்களில் இந்த மூன்று காரணியையும் பலப்படுத்தக்கூடிய வேலைகளை இன்ஷால்லா நாம் செய்வோம் அதற்கான ஒரு முதல் படிக்கட்டாக இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் அமைத்திருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்கிய வந்து கௌரவித்த எல்லோ சகோதரர்களுக்கும் எல்லா சகோதரும் வரவேற்று நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு நம்முடைய கோர் ப்ரோக்ராம்ஸ் முதன்மையான நிகழ்ச்சிகளுக்கு சென்று விடுவோம் இன்ஷால்லா நிகழ்ச்சிகளை சகோதரர் ஹாஜாகணி அவர்கள் தலைமையேற்று நடத்தி வைப்பார்கள் நிகழ்ச்சியினுடைய நம்முடைய க நிகழ்வாவினுடைய முதல் நிகழ்வுக்கு இன்ஷால்லா நம்ம போயிடலாம் ஜசாக்கல் அஹாயர் எல்லாருக்குமே தண்ணி பாட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஹாலில் பொதுவாகவே தண்ணீர் பாட்டில் தருவதற்கு அனுமதி இல்லை சிறப்பு அனுமதி நம்ம வாங்கியிருக்கோம் பாட்டில் தண்ணி குடிச்சிட்டு கையிலே வச்சுக்க சொல்கிறாங்க அங்கங்கே போட வேண்டான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டாவது அந்த மொபைலில் கொஞ்சம் சுவிட்ச் ஆஃப்ல வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னால் நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கு வசதியாக இருக்கும் இன்ஷால்லா ஜசாக்கல் அஹாய் இஸ்லாம் முதல் நிகழ்வு தொடங்குகின்றது கடல் கடந்த பறவைகள் என்கின்ற ஆவண படத்தினுடைய வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி இங்கே ஏராளமாக கடல் கடந்த பறவைகள் பல வந்திருக்கின்றன அந்த பறவைகள் எல்லாம் விசா பறவைகள் வெளிநாட்டில் சிறகடிக்கின்ற பறவைகள் அவர்கள் ஆகாயத்திலேயே நீண்ட காலம் இருந்துவிட்ட காரணத்தினால் கூட்டுக்கு திரும்புகின்ற காலம் வீட்டுக்கு திரும்புகின்ற நேரம் மிக குறைவாக இருந்திருக்கின்றது அந்த உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் வகையிலே இங்கே தமாம் சகோதரர் கூட இறை தேடும் பறவைகள் என்று சில முயற்சிகளை எடுத்திருந்தார்கள் இப்போது கடல் கடந்த பறவைகள் என்ற இந்த ஆவண படத்தை வெளியிடக்கூடிய நிகழ்ச்சி மேடைக்கு அன்பு சோதர் ஃபைரோஸ் கான் தர்வேஷ் முஹைதீன் அன்பு சோதர் இஸ்மத் இனூன் வாழ்த்துறை வழங்க எம்ஜே ஹசன் மு செந்தில்குமார் ஏற்புரை வழங்க ஏ முகமது ஹாரிஸ் ஆகியோரை மேடைக்கு அழை அழைக்கின்றோம் வந்து அலங்கரித்திருக்க சமுதாயம் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் எல் என்றால் எண்ணெயாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இது ஒரு ஒரு முறைக்கு முன்னாலே முந்தி கொள்கிறார்கள் இப்படி எல்லாவற்றிலும் இந்த சமுதாயம் முந்தி வர வேண்டும் முதல் அணியில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்றன இப்பொழுது ஆவணப்படி படத்தினுடைய வெளியே சிறப்புரையை கேஜிஎம் ஃபைரோஸ் கான் அவர்கள் ஆற்றுவார்கள் உணவும் உடுத்த உடையும் உறங்க உறவிடமும் அளித்த எல்லாம் அல்ல இறைவனைக்க எல்லா புகழும் ஆர்ட் ஆஃப் பீஸ் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த சமாதான கலை விழாவின் சமூக மேம்பாட்டு நிகழ்விற்கு வருகை தந்துள்ள சமுதாய தலைவர்கள் எழுத்தாளர்கள் ஊடகவியாளர்கள் மற்றும் இங்கே வருகை தந்துள்ள அனைவருக்கும் எல்லாம் வல்ல இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டுமாக இந்த மாபெரு நிகழ்விற்கு எனக்கு பேச வாய்ப்பு அளித்த ஆசா ஆர்ட் ஆஃப் பீஸ் ஃபவுண்டேஷனுடைய நிறுவனர் சகோதரர் உசேன் பாஷா அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு நாம் கற்ற கல்வியையும் பல்வேறு கால சூழ்நிலையில் பெற்ற அனுபவத்தையும் பிறருக்காக பயன்படுத்தும் போது தான் இறைவன் மன திருப்தியை தருகிறான் என்பதற்கிணங்க கடல் கலந்து வாழும் இன்றைய இளைஞரின் நிலை குறித்தும் அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்தும் குடும்பத்தை விட்டு குடும்பத்திற்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்திருந்தார்கள் என்பதை குறித்தும் அவற்றை பிரதிபலிக்கும் வகையில் கடல் கடந்த ஆவணப்படம் என்ற தலைப்பில் ஆவணப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆவணப்படம் இளைஞர்களின் கஷ்டங்கள் பற்றி தெளிவாக எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளது தெளிவாக எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த ஆவணப்படம் கடல் கலந்து நமது இளைஞர்கள் எவ்வாறு எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை தெல்ல தெளிவாக காட்டப்பட்டுள்ளது போட்டி நிறைந்த உலகில் பெற்றோர்களெல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தான் பிள்ளை நல்லா படித்து பாஸ் பண்ணி கேம்பஸ் ஒன்றிலே செலக்ட் ஆகி பேங்குலேயோ இல்லை ஐடி கம்பெனியோ வேலை பார்த்தா போதும் அப்பா அம்மாவுக்கு பொறுப்பான புள்ளன் நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்லை அதுலேயும் திருப்தி இல்லையா உடனே வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுடுறாங்க சரி வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் அங்கேயாச்சும் நிம்மதியாக இருக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இக்கறை இருந்து பார்த்தாலும் சரி அக்கறைக்கே சென்று பார்த்தாலும் சரி அரபு நாடுகள் போன்ற அரபு நாடுகள் போன்ற வளைகுடானர்கள் என்றுமே 
பாலைவனங்கள் பிரதேசம் தான் இருந்த போதிலும் எதற்காக அங்கு செல்கிறாய் என்றால் தங்களுடைய பாசத்துக்குரிய நலனுக்காக செல்கிறாரே தவிர பணத்திற்காக அல்ல இவற்றையெல்லாம் நினைக்கும் போது என்னுடைய அனுபவத்தினை சில கருத்துக்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் காலையில் எட்டு மணிக்கு டியூட்டினால் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு கிளம்பி ரெடி ஆகுனா தான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போக முடியும் அந்த டயத்தில் எங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதே டைம் இருக்காது ஒரு ஆப்பிளோட பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போவோம் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்று அந்த ஆப்பிளை சாப்பிடுவோம் அதுதான் எங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஒரு காலத்தில் நடுவோட்டில் நின்று சாப்பிட்டா பிச்சைக்காரன் சொல்லுவாங்க ஆனால் நாங்கள் நல்லா சம்பாதிக்கிறோங்கிற பேரில் வந்து நடுவோட்டில் நின்று சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் இது தான் இன்றைய இளைஞர்கள் நிலை பணம் அதாவது இன்றைய இளைஞர்கள் எட்டு மிஷினாக தான் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கால சூழ்நிலை எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டாலும் பணத்திற்கு கஷ்டப்பட்டாலும் சில சில தருணங்களில் கடைசி காலங்களில் உற நம்ம நம்முடைய உறவுகளையும் குடும்பத்தையும் தக்க வைக்க கடுமையாக போராட தான் வேண்டியிருக்கிறது இதெல்லாம் நினைக்கும் போது தான் சமீபத்தில் சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்வு நினைஞ்சிச்சு அதில் ஒரு கதை சொன்னாங்க அந்த கதையை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அதாவது இந்தியாவில் இருந்த ஒரு ஜூவில் ஒரு சிங்கம் இருந்துச்சான் அது சிங்கங்கிறதுனால அதுக்கு ஆட்டிருச்சி மாட்டிருச்சி போன்ற மாமிசங்கள்லாம் கொடுத்தாங்களாம் ஒரு கால சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த சிங்கத்தை வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஜூக்கு அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அங்கே வந்து முத நாள் அந்த சிங்கத்துக்கு வந்து கேரட்டு பீட்ரூன்னு சொல்லிட்டு காய்கறியாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிங்கம் என்ன பண்ணிடுச்சோம் மொதல் நாள் தானே அப்படின்னு விட்டுருச்சோம் மறுநாள் மறுநாள் அதே கொடுத்தோடனே அந்த சிங்கம் டென்ஷன் ஆகி அந்த உணவு தருபடத்தை பாட்டு கேட்டிருக்கு ஏன்பா நான் சிங்கம் காட்டுக்க ராஜா நீ எனக்கு மாட்டிருச்சு ஆட்டிருச்சு போன்ற மாமிச வகையெல்லாம் கொடுக்கணும் நீ என்ன எனக்கு வந்து காய்கறி வகையெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுச்சான் உடனே அந்த உணவு தருபவரும் அந்த சிங்கத்தை பார்த்து சொன்னாரான் உரிமையாக சொன்னாரான் ஆமாம் நீ சிங்கம் தான் காட்டுக்கே ராஜா தான் உனக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கணும் தான் ஆனால் நீ இந்த நாட்டுக்கு வந்துக்கிற ஒரு குரங்கோட பாஸ்போர்ட்லாம் சொன்னாங்களாம் இதுக்கு சொல்கிறான்னா ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் தங்களுடைய சொந்த அடையாள இழந்து வெளிநாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம தாய்மண்ணில் எவ்வளோ தான் முடிசுரா மன்னரால் நம்ம இருந்தாலும் வெளி மண்ணில் எப்போதுமே நாம் அடிமைகள் தான் இந்த 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 நிலை மாறணுன்னா கடல் கடந்த பறவைகள் போன்ற ஆவண படங்களை அனைவருக்கும் கொண்டு சென்று வெளிநாட்டு மோகம் அதிகரித்துள்ள இந்த கால சூழ்நிலையில் இந்த மோகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்பதை இந்த சூழ்நிலை தெரிவித்து கொண்டு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிற நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்ற தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் மௌலவி ஜே ஸ்ரீஃபாய் உள்ளிட்ட சமுதாய தலைவர்களை வரவேற்கின்றோம் இப்பொழுது ஆவண படத்தினுடைய முக்கிய காட்சிகள் திரையிடப்படுகின்றன இந்த திரையிடலுக்கு பிறகு வாழ்த்துறை வெளிச்சார்கள் கடல் அளவு வேதனையின் ஒரு துளி இந்த திரையிலே காட்டப்பட்டிருக்கிறது மூத்த பத்திரிகையாளர் ஜஃபர் ரஹ்மானி அவர்கள் கண்கள் பணிக்க வைக்கின்ற கடல் கடந்த பறவை ஆவணப்படம் என்று சொல்கின்றார் மிகப்பெரிய வழி நாங்கள் எல்லாம் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே நேரில் சென்று அந்த உணர்வுகளை கண்டு வந்திருக்கின்றோம் அந்த வழியை இங்கே மிக அருமையாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த பதிவின் மூலம் சொல்ல வருவது என்ன இந்த படத்தை மக்களுக்கு எடுத்து காட்டி இவர்கள் சொல்ல வருகின்ற செய்தி என்ன என்பதுதான் இங்கே விவாத களத்திலே வாழ்த்துறையிலே வழங்க இருக்கிறார்கள் இந்த கடல் கடந்து வாழும் வழி குறித்து வீடும் காரும் என்ற ஒரு சிறுகதை மக்கள் உரிமை பத்திரிகையில் நாம் எழுதினோம் பலரும் அது மனதை உலுக்கியதாக தெரிவித்தார்கள் அந்த சிறுகதை வாய்ப்பிருந்தால் வாசித்து பாருங்கள் உயிர் வழி என்ற ஒரு சிறுகதையும் இது தொடர்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது தம்பி எடிட்டர் அலாவுதீன் அதை படமாக்கப் போகிறேன் என்றும் சொல்லியிருக்கின்றார் இந்த கடல் கடந்த பறவைகள் தொடர்பான தங்களுடைய பார்வைகளை இப்போது அந்த குறுந்தகடு வெளியிடப்பட இருக்கின்றது அருமை சகோதரர் ஆர் எஸ்டி வீடியோஸ் ஆர் எஸ் தர்வேஷ் முஹிதீன் அவர்கள் வெளியிட அன்பு சகோதரர் 
மக்கள் மனசு மீடியா நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இஸ்மத் இனூன் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் கீழக்கரை எம்ஜே ஹசன் அவர்கள் வாழ்த்துறை வழங்குவார் ஆர்ட் ஆஃபீஸ் பவுண்டேஷன் சார்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சமாதான கலை விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் முதற்கு நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனது கல்லூரி கால நண்பர் மிஸ்டர் ஹுசைன் பாஷா அவர்களால் நடத்தப்படும் இந்த சமாதான கலை விழாவிற்கு முதலில் கடல் கடந்த பற பறவைகள் ஆவண படத்தின் வெளியீட்டு விழா இப்போ நடந்தது இது எனது நண்பர் ச மிஸ் ஹுசைன் பாஷா அவர்கள் தொலைபேசியில் என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு நாங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் எடுக்க போகிறோம் செந்தில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது என்ன நினச்சேன்னா இப்போ நீங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த இந்த படத்தை பார்த்துருப்பீங்க இங்கேருந்து அவங்களோட உணர்வுகள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நான் ஒரு காலத்தில் கடல் கடந்த க பறவையாக இருந்ததுனால என்னால் வந்து அங்கேருந்து அதை அந்த படத்தில் வந்து என்னுடைய வெளிப்பாடுகளை சொல்ல முடியல ஆனால் அதை வந்து இந்த மேடையில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு என்னுடைய நண்பர் ஹுசைன் பாசா அவர்கள் அதாவது வந்து இதில் வந்து நீங்கள் இந்த கடல் கடந்த பறவைகள் அப்படிங்கிறது வந்து அதில் ஒன் சைடு வந்து அதில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் இதில் காட்டிருக்காங்க அதில் எப்படி இதுன்னா அதாவது நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லேபராக போயிட்டு அவங்க படுற கஷ்டங்கள் குடும்பத்தை விட்டு அவங்க வந்து படுற இன்னல்கள் அவங்க அவங்களுடைய லேக் ஆஃப் சேலரி ப்ளஸ் வந்து அவங்க வந்து சின்ன ரூமில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் தங்கிட்டு சுகாதார சீர்கேடு அவங்களோட உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் இல்லாமல் இதை பற்றிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்துட்டு இப்போ நம்முடைய ஹுசைன் பாஷா வந்து போய் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் போனார் அப்போ வந்து அவருடைய சேலரி என்னான்னு இங்கே இருக்கீங்க யாருக்கும் தெரியாது அவருடைய எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்ட் என்ன அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அவரை பற்றியான இன்றைக்கி அவருடைய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிமில் காட்டல ஆனால் அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அதே மாதிரி அவருடைய எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்டில் தான் நானும் வந்து அங்கே போனேன் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள்லாம் வந்து முதுநிலை பட்டதாரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேயே நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இப்போ வந்துட்டு இதில் வந்து சொல்கிறாங்க இல்லை இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிமில் உங்களுக்கு காட்டிருக்கிறது பூராமே அதாவது வந்து ஒரு லேபர் லெவலில் இருக்கிற அவங்களுடைய இன்னல்கள் மட்டும்தான் கடல் கடந்த பறவைகள்லாம் இப்போ இங்கே இருக்கிற யார் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஒரு நபருக்கு கூட கடுமையான உழைப்பு அதாவது வந்து ஒரு வருமானம் பெறணும்னா உழைப்பு வந்து கடுமையாக இருக்கணும் ஊருக்குள்ளே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும் அப்படி காலையில் வந்து ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு போயிட்டு பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வந்து காலை சாப்பிட சாப்பிட முடியும் ஆனால் வந்து அந்த உழைப்புலாம் இருந்தால் தான் ஒரு வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு படிச்சுருந்தா இப்போ வந்து மேலே போயிட்டு மேலை நாடுகளில் அந்த வளைகுலா நாடுகள்லாம் போயிட்டு ஒரு ஒரு நல்ல ஸ்டேஜுக்கு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சூழ்நிலையும் வந்து காட்ட மறந்துட்டாங்க ஆனால் வந்து இதில் வந்து அதில் அதில் பாதிக்கப்பட்டவன் தான் நான் இப்போ எப்படின்னா வந்துட்டு ஓ நான் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து எம்பிஏ பட்டதாரி ஆனேன் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நண்பர் ஹுசைன் பாஷா அவர் வந்து துபாயில் விசிட் விசாவில் போயிட்டு அவர் இங்கே வந்துட்டு அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபீல்டில் மற்ற மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்டில் இங்கே கொஞ்சம் நாள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து கல்வி கட்டுற டைமில் பார்ட் டைமில் எந்த ஒரு டைமும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் எல்லா நேரங்களையும் வந்து கல்விக்காக செலவழித்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரிவிட்டார் ஷார்ட் ஹேண்டு டைப் ரைட்டிங்கு அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து அசிஸ்டண்டாக போனது அந்த மாதிரியான நிறையா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் எல்லா வேலையும் பண்ணிக்கிட்டார் நாங்கள் வந்து எஜுகேஷன் மட்டும்தான் முடித்தோம் திரும்ப அவர் போயிட்டு அவர் ஒரு வேலையில் செட் ஆகிட்டார் திரும்ப நான் என்ன என்னை வந்து விசிட்டில் கூப்பிட்றாரு நான் அங்கே போகிறேன் நான் அங்கே போயிட்டு அவரோடைய அவருடைய கனவுகள் என்ன என்ன மாதிரி செந்தில் வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சி அவர் நினச்சார் என்னுடைய கனவுகளும் நம்ம வந்துட்டு இங்கே வந்து இப்போ அப்போ பேசிக்காக வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இங்கே வேலை பார்த்தா ஒரு மூவாயிரம் ரூபா பேசிக் சேலரி கொடுப்போம் மூவாயிரம் டு நாலாயிரம் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து என்ன கனவாக இருக்கும் ஃபாரினில் வந்துட்டு நமக்கு எப்படி ஒரு பேசிக் சேலரி இருபத்தி ஐயாயிரம் தருவாங்க நான் போயிட்டு அப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்களான்னு ஒரு கனவுகளோடு போகிறோம் அங்கே போனால் தான் தெரியும் நமக்கு அதாவது இங்கே வந்துட்டு அந்த 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 லோ லெவலில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை என்னென்னா வேலை இருக்குது ஆனால் வந்து உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் இல்லை அந்த உழைப்பை இங்கே செலுத்தினாவே அதை விட அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம் அதாவது இங்கே டுவெல் ஹவர்ஸு வந்து ஒரு ஒரு மேஷன் வேலை பார்த்தோம்னா அங்கே விட அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் வந்து அதை பார்க்குறது இல்லை அங்கே வந்து மே அங்கே வந்து வெளிநாடுகள் இல்லை நமக்கு வந்து வெளிநாட்டு ம
என்ன காத்திருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து ஏமாற்றம் தான் காத்திருந்தது காரணம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை இன்றைக்கி வந்து அந்த அந்த ஒரு நல்ல ஒரு படிப்பு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு நல்ல கல்வி தொகுதியோடு அந்த வெளிநா வெளி கல்ஃபுக்கெல்லாம் போனோன்னா நம்ம நல்ல ஒரு வாழ்க்கை நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் நல்ல ஒரு வளர்ச்சி அடையலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் நம்ம ஹுசேன் பாசா அவர்கள் இப்போது இந்த படத்தில் வந்து நிறையா விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த படத்தில் வந்து எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அந்த படத்தை நீங்கள் ஆய்வு செஞ்சு பார்க்கும்போது அதாவது வந்து கடல் கடந்த பறவைகளில் நீங்கள் வந்துட்டு ஏன் வந்து வயசை வீணடிக்கிறாங்க வந்து அவங்க இளமையை வீணடிக்கிறாங்க கா காலகட்ட காலப்போக்கில் அவங்களால் வந்து நல்லது கட்டத்துக்கு வர முடியல அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கொண்டு கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க ஆனால் இதில் வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரியான உழைப்புகளை அந்த வெளிநாடுகளில் நீங்கள் செலுத்தக்கூடிய உழைப்புகளை இங்கே செலுத்தினா இந்த இடத்துல இந்த நாட்டில் நம்ம நாட்டில் வந்து செலுத்தினா அதை விட கொஞ்சம் முன்னேற்றம் அதிகமாகலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து வாய்ப்புக்கு நன்றி உரிய அனைவருக்கும் வணக்கம் அவையில் இருக்கும் அத்துணை பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வரகாட்டம் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உங்கள் அனைவரின் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அலமதுல்லா அன்புக்குரிய சகோதரர் உசேன் பா உசேன் பாஷா அவர்களுடைய நட்புக்கு கிடைத்த ஒரு அங்கீகாரம் போல் இந்த மேடையில் ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வழங்கியிருக்கிறார் நான் எவ்வளவே மறுத்தேன் ஆனால் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக பேசணுன்ற மாதிரி சொன்னதுனால பேசுகிறோம் எல்லா அனைவருடைய நல்லெண்ணங்களுக்கும் பேருதவி செய்யணும் சில நல்ல பணிகளை செய்வதற்கு அடிப்படையிலேயே சில தகுதிகளை தேவை என்று நான் கருதுவேன் அன்புக்குரிய சகோதரர் உசேன் பாஷா அவர்களை இந்த ரெண்டாயிரத்தி நான்கு போன்ற வருடங்களில் அஜுமான் பகுதியிலே நான் சந்திக்கும் பொழுது அவரை பொறுத்தவரையில் ஏசி அறையிலே தூசிப்படாத நிலையிலே நல்ல நிலையிலே வேலை பார்த்து கொண்டு தான் இருந்தார் ஆனால் எங்களோடு சேர்ந்து அவர் பணியாற்ற வேண்டும் என்று அவர் ஒரு நிலைக்கு வரும் பொழுது பல கேம்புகளுக்கு நாங்கள் செல்ல வேண்டிய நிலை கரடுமுரடான பாதைகளை கடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை அவர் இறந்துவிட்டார் இவருக்கு ஆபத்து இவருக்கு பிரச்சனை என்று போன்ற வெறும் பாதிப்பு சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளையே நாங்கள் செவிமெடுக்கக்கூடிய காலகட்டம் அது அந்த நேரத்தில் சுனாமி போன்ற பிரச்சனை தமிழகத்திலே அதற்கு உதவி செய்ய வேண்டிய முயற்சிகள் இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் நாங்கள் உசேன் பாஷா அவர்களை சந்தித்தோம் அவருடைய நல்ல நிலை எல்லாம் ஒரு பக்கம் வைத்துவிட்டு எங்களை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவர் போல் எங்களோடு சேர்ந்து இது போன்ற பணிகளில் ஈடுபட்டார் அலமதுல்லா இன்றைக்கி அல்லாஹ் சுபான தலை ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்கிறானே என்று நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் அலமதுல்லா கடினமான வெளிநாட்டு வாழ்க்கையை பற்றி சொன்னது போல் அந்த வெளிநாட்டு வாழ்க்கைக்கு தகுதியை வளர்த்து கொண்டு சென்றால் நல்ல பெரு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதையும் அதை நாங்கள் எல்லாம் தவறவிட்டோம் என்பதையும் செந்தில் குமார் அவர்கள் சொன்னார்கள் உண்மைதான் அந்த கடினமான வெளிநாட்டு வாழ்க்கையினுடைய நிலைக்கு எல்லாரும் இயல்பாக போய் சிக்கி சிக்கிக்கொள்வதில்லை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு புயல் வீசுவது போல் ஒரு சூறாவளி வீசுவது போல் ஏதாவது ஒரு வெளிநாட்டை நோக்கி நம் சமூகம் வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தது ஒரு காலத்தில் இலங்கை ஒரு காலத்தில் பர்மா ஒரு காலத்தில் மலேசியா சிங்கப்பூர் ஒரு காலத்தில் அர அரபு நாடுகள் என்று சொல்லி இருந்தது யாரெல்லாம் கல்வியோடு சென்றார்களோ விழிப்புணர்வோடு சென்றார்களோ அவர்கள் எல்லாம் பிழைத்து கொண்டார்கள் அவர்கள் முன்னேறினார்கள் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் யாரெல்லாம் சென்றார்களோ அவர்களுடைய நிலை தான் இந்த கடல் கடந்த பறவையில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சரியான விழிப்புணர்வோடு சரியான வழிகாட்டுதலோடு சென்றால் ஒரு நல்ல நிலையை அடைய முடியும் என்ற கடல் கடந்த பறவையினுடைய இரண்டாம் பாகத்தை நீங்கள் தயாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கி மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இன்றைய காலகட்டத்திலும் கூட இந்த படத்தினுடைய தேவை வந்து கடலோர மாவட்டங்களிலே அவசியப்படுகிறது எந்தளவுக்கு என்று சொன்னால் படிப்பறிவில்லாத பெற்றோர் 
தன்னுடைய வறுமைக்கு மத்தியில் ஏதோ படிக்க வைத்து தன்னுடைய பிள்ளைகளை வெளிநாட்டுகளுக்கு அனுப்பி அந்த பிள்ளைகளுக்கு அடுத்த தலைமுறையை இன்றைக்கு பட்டதாரிகளாகவும் கல்வியாளர்களாகவும் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் போதிய அளவு வி விழிப்புணர்வு இல்லாமல் மு முறையான கடின உழைப்பு பயிற்சிகள் எல்லாம் இல்லாமல் தன்னுடைய முக்கியமான இருபது டு இருபத்தி ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட அந்த காலங்களை இங்கு வீணடித்து கொண்டு அதற்கு பின்பு உறவினர்களையும் அறிந்தவர்களையும் சொந்தக்காரர்களையும் குறை சொல்லக்கூடிய போக்கு இன்று கடலோர மாவட்டங்களில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த படத்தினுடைய அவசியம் தேவை இருக்கிறது என்பதை அகமதுல்லா நாம் உணர்கிறோம் அதோடு இன்னும் ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லணும் உசைன் பாசா அவர்களுக்கு திருமணம் முடிந்ததற்கு பின்பு சகோதரி சாமிலாவோடு அவர் பல இடங்களுக்கு வந்து பிரச்சார பணிகளிலையும் பொது விஷயங்களிலும் வந்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பை ஒத்துழைப்பை அவருடைய பணிக்கு அவருடைய மனைவி அளித்ததை நாம் கண்டு பெருமைப்படுகிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அவருடைய மாமனார் மாமியார் அவங்க அவங்க உசைன் பாசாவினுடைய குடும்பத்தார் அவருடைய உசைன் பாசாவினுடைய மனைவியினுடைய குடும்பத்தார் எல்லாம் ஒரு லீட்டர் சென்ற வேண்டிய இடத்தில் உனக்கு என்னப்பா பொழுதுபோக்கான இந்த வேலைகள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டிய நேரத்தில் முழு நேர பணி போல இது போன்ற வேலைகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அவர்களிடமிருந்து தொந்தரவு வந்திருக்குமையானால் நிச்சயமாக இந்த அவையில் இது போன்ற படகங்கள் திரையிடப்பட்டிருக்காது ஆகவே அந்த குடும்பத்தாருக்காக இந்த நேரத்திலே நாம் துவா செய்கிறோம் உசைன் பாசாக்கோ அவருடைய குடும்பத்தாருக்கோ இங்கே சொல்லக்கூடியதை நான் வாழ்த்துறையாக இல்லாமல் அவருக்கு உண்டா அவர்களுக்கு உண்டான பிரார்த்தனையாக நான் இங்கே பதிவு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் இவர்களுக்கு இங்கே கிடைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சிறு அங்கீகாரமும் நாளை அவர்களுக்கு மறுமையிலே கிடைக்கக்கூடிய பரிசுகளிலே குறைவு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்று சொல்லி வல்லுவனை பிரார்த்திருக்கின்றேன் அன்புக்குரிய பெரியவர்களே எல்லா பிள்ளைகளும் வெட்டி போடப்பட்ட விறகுகளை கட்டி வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய ஆற்றலும் திறமையும் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் இருப்பதில்லை ஒரு சிலருக்கு அல்லாஹ் சுபானா தாலா கொடுப்பான் அவர்களை நாம் கண்டறியும் பொழுது அவர்களுக்கு தேவையான ஊக்கங்களை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசைப்படுகின்றேன் அதுபோல் சகோதரர் இஸ்மத்தாக இருக்கட்டும் சகோதரர் ஹாரிஸ் இந்த படத்தினுடைய டைரக்டர் அவரை நான் அந்த துபாய் போன்ற பகுதிகளில் பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் அவர்களை சந்தித்து கொள்வதெல்லாம் பொது நிகழ்ச்சிகள் நடத்தக்கூடிய இடங்களில் தான் சந்தித்து கொள்வோம் யாருக்காவது உதவி செய்யக்கூடிய களத்தில் தான் பார்ப்போம் இரவு தொழுகைக்காக போகும் பொழுது கூட பத்து பதினைந்து இந்த லெபனப் பாட்டில் இந்த மோர் பாக்கெட்டுகளை வாங்கிட்டு போவார் இங்கே இந்நேரத்தில் எதுக்குங்க மோர் பாக்கெட் வாங்கிட்டு போகிறீங்க இல்லை இந்த இரவு தொழுகை தொழுதுகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு யாருக்காவது தேவைப்பட்டால் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் குறைவான சம்பளத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலத்தில் கூட அது போன்ற பணிகளை செய்ய செய்த சகோதரர்கள் தன்னுடைய வருமானம் குடும்பத்தினுடைய தேவைகள் இப்படி பல சுமைகளோடு நண்பர்கள் என்ற அடிப்படையில் அவர்களுடைய பர்சனல் விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரிந்த நிலையிலும் கூட பல சகோதரர்களை விஸ் விசிட்டில் எடுத்து வேலை வாய்ப்புகளை வாங்கி தருவது கம்பெனிகளால் திருத்தி விடப்படக்கூடிய சகோதரர்களுக்கு டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்து அவர்களுக்கு ஊருக்கு அனுப்பி வடி அனுப்பி வைப்பது அங்கே யாராவது அகாலம் மரணமோ அல்லது இயற்கை மரணமோ அடைந்து விட்டால் அவர்களுடைய உடல்களை வாங்கி பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில் அடக்கம் செய்வது இது போன்ற பணிகளை செய்த சகோதரர்கள் இன்றைக்கு இந்த ஆவணப்படங்களை நோக்கி தங்களுடைய பயணங்களை செலுத்தியிருக்கிறார்கள் பொது வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களுக்கு தேவையான செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்ற சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கிறது பேராசிரியர் ஹாஜா கண்ணி தன்னுடைய துவக்க உரையிலே சொல்லியது போல தட்டு ஹராமல்ல அதில் எது வைத்து தரப்படுகிறது என்று தான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதான் நல்ல சிந்தனையாளர்கள் நல்ல செயலை நோக்கி தன்னுடைய செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய எல்லா விஷயங்களுக்கும் அல்லாஹுடைய உதவி கிடைப்பதற்கும் அவர்களுடைய காரியங்கள் எளிமையாக நடைபெறுவதற்கும் அவர்களுடைய எண்ணங்கள்னால் மக்கள் பயனடைவதற்கும் உங்கள் நீங்கள் அனைவரும் துவா செய்ய வேண்டுமா கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு விடை விடைபெறுகிறேன் வாகித நன்றி அன்பு சகோதரர் ஹசன் அவர்களே ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் நானும் மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் இப்போதைய பொதுச் செயலாளர் அன்று தாமுகாவுடைய மாநில செயலாளர் அன்சாரி அவர்களும் ஐக்கிய அரபு அமீரக நாடுகளுக்கு கழகத்தினுடைய நிகழ்ச்சிகளுக்காக பயணம் செய்த போது பார்த்து வியந்த அருமையான உழைப்புக்குரிய இளைஞர்கள் நம்முடைய ஹுசைன் பாஷா இப்பொழுது மக்காவில் இருக்கின்ற பொறியாளர் இருஃபான் 
களப்பணியில் மிக அற்புதமான பங்களிப்பு செய்த அருமை சோதரர் கீழக்கரை ஹசன் குணங்குடி முகைதீன் இத் இத்தகைய இளைஞர்கள் இவர்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் எங்களுக்கு மிக பெருமிதமாக இருந்தது இவர்களுடைய பங்களிப்புகள் பாராட்டப்படும் போது ஈன்ற பொழுதினும் பெரிது வகுக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று சொல்வாரே அந்த உணர்வோடு அருமை தலைவர் ஜே சிரிஃபாய் அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த பங்களிப்புகள் இறைவன் தரக்கூடிய பரிசிலே குறைவு வந்துவிடக்கூடாது என்ற எச்சரிக்கை உணர்வோடு இங்கே வாழ்த்துறைகள் வழங்கப்படுவதும் கூட இந்த தயாரிப்புகளுடைய தரத்தை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கின்றது மிக அமைதியானவர் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் அன்பு தம்பி ஹாரிஸ் அவர்கள் அதிர்ந்து பேசாதவர் ம மனங்களையெல்லாம் அதிர வைக்கக்கூடிய இந்த காட்சிகளை அவர் ஒருங்கிணைத்திருக்கின்றார் இந்த படத்தின் மூலம் இது இறுதியாக ஒரு ஏற்புரை வழங்கக்கூடிய நேரத்தில் நான் நினைவூட்டி கொள்வது இந்த படத்தின் மூலம் சொல்ல வருவது என்ன வெளிநாடு செல்லாதீர்கள் என்பதா இல்லை வெளிநாடு சென்ற பிறகுதான் வெளிச்சமே கிடைத்தது கே அன்பு சோதர் அப்துல் அலீம் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு அவர் வெளிநாட்டிற்கு பறந்த போது வழி அனுப்பி வைப்பதற்காக எங்கள் பக்கத்து விட அங்கே போன தூங்கிட்டேன் விழித்து பார்த்து வளர்ந்து வரும் பொழுது அவர் அவருடைய நண்பர்கள் அவரோடு பழகியவர்கள் எல்லாருமே ஊரில் பணக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்படி பலருடைய வாழ்க்கை பலருடைய ஊரிலே வெளிச்சம் கிடைத்திருக்கின்றது ஆனால் இந்த படத்தில் வரக்கூடிய நிகழ்வுகளை பார்க்கும் பொழுது மோதிரங்களை சம்பாதித்து கொண்டு பார்க்கிறோம் விரல்களை காணவில்லை மகுடங்களை வாங்கி வந்து பார்க்கிறோம் அணிவதற்கு தலையே இல்லை என்கின்ற நிலையில் வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய சகோதரருடைய அவலங்களை இது காட்டியிருக்கின்றது இந்த படத்தை அனைவரும் பாருங்கள் இந்த அருமையான தொகுப்பை செய்திருக்கின்ற ஒளிப்பதிவாளர் அருமை சோதர் முகமது ஹாரிஸ் அவர்கள் ஏற்புரை ஆற்றுவார்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது காலகட்டத்தில் கடல் கடந்த பறவைகள் என்ற இந்த ஆவண படத்திற்கு பேர் வைக்கும் முன்பு ஒரு சில சோதரர்கள் ஒன்று கூடி ஒரு புள்ளியில் இந்த மைய கருத்தை சந்தித்தோம் அப்பொழுது நாங்கள் இந்த அவலத்தை எப்படியாவது மக்களிடையே கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற மனநிலையில் இருந்தோம் அந்த சமயத்தில் சோதர ஹுசன்பாஸ் அவர்கள் எங்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து ஒரு சில இது சம்பந்தமான ஆலோசனைகள் உள்ள சில நபர்களை ஒன்றிணைத்து இந்த படத்தை துவக்கிறான ஆலோசனைகளை எங்களுக்கு வழங்கினார்கள் பிற்காலகட்டத்தில் இதற்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை நோக்கி நடந்தபோது மதுக்குறை சேர்ந்த ஒரு நண்பர் சகோதரர் அவருடைய வீடியோ கேமராவை எங்களுக்கு தந்தார்கள் இது கடந்து சில காலங்கள் வாரம் ஒரு நாள் எங்களுடைய பணிகளுக்கு மத்தியில் இதற்கான ஒளிப்பதிவை நாங்கள் துவக்கினோம் இவ்வாறு நகர்ந்த இந்த ஆவணப்படம் ஒரு ஒரு வருட காலம் சிறிது சிறிதாக ஒவ்வொரு கேம்பாக சென்று இந்த ஒளிப்பதிவை நகர்த்தி ஒரு கோப்பாக கொண்டு வந்தோம் இதன் பிறகு தமிழகத்திற்கு வந்து முக்கிய பிரமுகர்களுடைய பேட்டி எடுக்க வேண்டிய சூழலில் சகோதரர் ஹாஜா கனி அண்ணன் அதுபோல் இன்னும் சிலருடைய பேட்டிகளை எடுத்து இதற்கான ஆவணத்தை ஒருங்கிணைக்கும் வேளையில் நாங்கள் ஒவ்வொரும் ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது சகோதரர் ஹுசேன் பாஸ் அவர்கள் துபாயிலும் இதனுடைய கருத்தாக்கத்தை எண்ணத்தை உருவாக்கிய லால்பேட்டை சேர்ந்த சகோதரர் ரைசுல் இஸ்லாம் அவர்கள் கத்தார் நாட்டிற்கும் நான் தமிழகத்திற்கும் வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இதனால் சிறிது காலம் இதற்கான வேலைகள் தடைபட்டிருந்தது பின்பு ஆர்ட் ஆஃபீஸ் ஃபவுண்டேஷன் இதனுடைய இணை தயாரிப்பாக இணைத்து சுமார் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு இதற்கான எடிட்டிங் வேலைகள் அனைத்தையும் முடித்து இன்று வெளியீட்டிற்கு வந்திருக்கின்றது இந்த வெளியீட்டில் எங்களுடைய எங்களுடைய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தியதை விட பல கேம்புகளிலே சென்று அவருடைய கஷ்டங்களை வெளிப்படுத்தியவர்களுடைய எண்ணங்கள் அதிகம் இந்த இந்த சீடியை நீங்கள்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு எத்தி வைக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அதன்படி செய்கிறவாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இஸ்லாம் இந்த கருத்துக்களை வாழ்த்துறை வழங்கிய சகோதர கருத்தை முன் வச்சாங்க இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி துபாய் ஷார்ஜாவில் வந்து வெளியிட்டோம் திரை வெளியிட்டோம்னா திரையிட்டோம் திரையிட்டு காண்பிக்கப்பட்டது முதன்முறையாக இப்பொழுதுதான் குறுந்தகடுகளை வெளியிடுகிறோம் இப்போ இந்த ஒரு கருத்து என்ன வந்ததுன்னு சொன்னால் இப்போ சகோதரர் என்னுடைய கல்லூரி கால நண்பர் செந்தில்குமார் சொன்னது மாதிரி ஒன்லி நெகட்டிவ் சைடு தான் காமிச்சிருக்கீங்க பாசிட்டிவ் சைடு காமிக்கல வெளிநாடு போனால் இப்படி ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு திங்கிங் வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க பொதுவாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு சொன்னால் 
எந்த கருத்தை நாம் வந்து ஆழமாக பதிய வைக்கிறோமோ அதை கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது இப்போ வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் அன்றாட வாழ்க்கையில் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஒரு மனிதன் காலையில் எழுந்ததுலேருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் தாட்ஸ் வந்து வருதுங்கிறாங்க மைண்டில் அந்த ஒரு லட்சம் தாட்ஸையும் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஐம்பதாயிரம் எண்ணங்கள் தேவையில்லாத எண்ணங்களாக இருக்குது அப்படி போகும்போது பார்க்குறது மற்றவங்கள்ட்ட பேசிட்டு போகிறது அதனால் வந்து எதுவும் பிரயோஜனம் இருக்காது ஆனால் அந்த சிந்தனை என்பது உருவாகும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் எண்ணங்கள் அப்படி உருவாகுதுங்கிறாங்க மீதி ஒரு நாற்பத்தொம்பதாயிரம் எண்ணங்கள் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் எதிர்மறை எண்ணங்கள் தான் அதிகமாக வருதுங்கிறாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆயிரம் எண்ணங்கள் தான் வந்து நேர்மறையான எண்ணங்கள்ங்கிறாங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் எண்ணங்கள் ஒரு லட்சம் சிந்தனைகளில் ஒரு ஒரு ஆயிரம் ஒரு பர்சன்ட் தான் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குது மற்றது எல்லாமே நெகட்டிவ் இல்லைனா தேவையில்லாது இப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை தான் இருக்குது அப்போ எப்படி நம்மளால் வாழ முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஆயிரம் அந்த ஒரு பர்சன்ட் நேர்மறையான எண்ணத்தை கொண்டு தான் நம்முடைய வாழ்க்கை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த இந்த ஹாலில் வந்து லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு மெழுகுவர்த்தி போதும் இவ்வளோ பெரிய ஹாலுக்கு ஒரு மெழுகுவர்த்தி போதும் வெளிச்சத்தை பற்ற வைக்க வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்த அது மாதிரி தான் அந்த ஒரு பர்சன்ட்டினுடைய நம்பிக்கையில் தான் நம்ம வாழ்க்கை போயிட்டுருக்கு இது வந்து அன்றாடம் பொதுவாக நடக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறை ஆனால் வெளிநாட்டு வாழ்க்கை முறை அப்படி இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்வை அப்படி இல்லை இப்போ துபாயாக இருக்கட்டும் ஷார்ஜாவாக இருக்கட்டும் எந்த சவுதி அரேபியாவாக இருக்கட்டும் வெளிநாடு என்று சொன்னாவே நமக்கு வந்து பாசிட்டிவாக திங்கிங் வருதா நெகட்டிவாக வருதாங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பாசிட்டிவாக தான் வரும் வெளிநாடு போயிட்டார் வாழ்க்கை முன்னேறிடும் வெளிநாடு போயிட்டார் செட்டில் ஆகிட்டார் அந்த எண்ணத்தை உடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த படத்தை முழுக்க 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 அந்த நெகட்டிவ் பார்ட்ஸை மட்டும் காமிச்சிருக்கோம் ஆனால் அதனுடைய பாசிட்டிவ் பார்ட்ஸை காமிக்க சொல்லி நண்பர் செந்தில்குமார் சொல்லியிருக்காரு அங்கே திரையிடப்பட்ட போது கூட சில சகோதரர்கள் சொன்னாங்க இன்ஷால்லா அதை நம்ம வந்து நம்ம டீமில் வச்சு பரிசீலனை பண்ணுவோம் முதல் கட்டமாக அந்த ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணத்தை உடைத்து நெகட்டிவாக போகக்கூடிய அதில் பின்னல விண்ணிலைகளும் இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த படம் எடுத்திருக்கோம் இதில் வந்து ஒரு நாலு மணி நாலு நிமிஷத்தினுடைய ஒரு புறமாக தான் காமிச்சாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடத்திற்கான ஒரு படம் இது நேரத்தினுடைய அருமை கருதி ஒன்லி நாலு நிமிஷம் தான் காமிச்சாங்க இதில் நிறையா பேட்டிகள் இதெல்லாம் இல்லை ஒன்லி மியூசிக் அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய இது மட்டும் தான் காமிச்சாங்க இன்ஷால்லா இந்த சீடிகள் வந்து இன்றைக்கி வெளியிட போ வெளியிட்டாங்க விற்பனைக்கு இருக்குது ஒரு சலுகை விலையிலும் இன்ஷால்லா இன்றைக்கி ஒரு ஐம்பது கிராமில் ஐம்பது ரூபாயில் கொடுக்குறதுக்காக தயாராகிறாங்க சவர்கள் இந்த படத்தை வந்து எடுத்து முடித்த பிறகு இதை மக்கள்கிட்ட சரியாக கொண்டு போகணுங்கிற அடிப்படையில் இதை முறையாக விநியோகிக்கக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளரை நம்ம கண்டுபிடித்தோம் அதுதான் சகோதரர் நைனார் முகமது யூனிவர்சல் சிண்டிகேட்ஸினுடைய நிறுவனர் அவருடைய பெரும் உதவியினால் இன்றைக்கு இந்த இந்த படம் என்பது கடல் கடந்த பறவைகள் படம் என்பது இந்த நிகழ்வு தொடங்குவதற்கு முன்பு ஒரு நல்ல செய்தியை நம்ம கேட்டோம் எந்த எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த படம் எடுக்கப்பட்டதோ அந்த படத்தினுடைய நோக்கம் நிறைவேறும் விதமாக சற்று முன்பு கிடைத்த செய்தி ஒரு பத்து பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பு உங்களுக்கு எல்லாரையும் தெரியும் பிற்படுத்தோர் மற்றும் சிறுபான்மை நலத்துறை ஆணையராக இருந்த சகோதரர் அஸ்லம் ஐஏஎஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு இந்த ஒரு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி இறந்துட்டாங்க ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த குறு ஆவணப்படத்தை அவங்கள்ட்ட கொடுத்து அவங்க அட்டஸ்ட் பண்ணி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ்க்கு அனுப்பியிருக்காங்க வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்களுடைய வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுடைய பிரச்சனை இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அட்டஸ் பண்ணி அனுப்பியிருக்காரு இன்றைக்கி அங்கேருந்து பதில் வந்திருக்கு இந்த இந்த நிகழ்வை ஒட்டி இன்னும் இணைத்து வந்ததா நினைத்து இன்றைக்கி வந்தது இன்றைக்கி கிடச்சிருக்க அவங்க என்னன்னு சொன்னால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்காங்க ஆகஸ்ட் மாதத்தினுடைய மூன்றாவது வாரத்தில் வந்து வந்து சந்திக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த பிரச்சனைகள் என்னவென்பதை இந்த அரசாங்கம் பரிசீலனை பண்ணுங்கிற ஒரு செய்தியை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க சற்று முன்பு கிடைத்த செய்தி இந்த நோக்கம் தான் இந்த எல்லாருடைய நோக்கமும் இதுதான் ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் காமிக்காம இதை வந்து அந்த நோக்கத்தில் கொண்டு போக முடியாதுங்கிற அடிப்படையில் தான் இது முழுக்க முழுக்க நெகட்டிவாக அதை காமிச்சிருக்கோம் சில இது வந்து ஜமாத் ஜமாத்தாக ஊர் ஊராக தெரு தெருவாக இந்த படத்தை திரையிட்டு காண்பித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் ஏனென்றால் இது பல கோணங்களில் இந்த படம் சொல்லப்பட்டிருக்கு முதல் கோணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெளிநாடு போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த தாட்ஸை மாற்றணும் போனால் அங்கே வந்து செட்டில் ஆகிடலாங்கிற எண்ணத்தை மாற்றி போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தயாரிப்புகளை பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டாவது வெளிநாடே போக மாட்டேன் சில பேர் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களை புஷ் பண்ணி அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அவங்க தாயோ தந்தையோ அவங்க மனைவியோ அவர்களை வந்து கட்டாயப்படுத்தி வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அவங்களுடைய சிந்தனை மாறணும்
இப்படி ஒரு முயற்சி நடக்கின்றது வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களுடைய தொழிலாளர்களுடைய வழிகளை தாங்கி ஒரு படம் வருகின்றது என்பதை கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குனர் துணை இயக்குனர் அருமை சகோதரர் ராஜா மான்சிங் அவர்களிடம் சொன்னோம் அவர் நேரடியாகவே நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கௌரவித்தார் அதே போல் தினமணி பத்திரனுடைய ஆசிரியர் நான் வருவேன் என்ற தகவலை இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு அவர்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்து சொல்லி இது ஒரு நல்ல முயற்சி நான் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறேன் என்ற செய்தியை நம்மிடம் பார்வையாளராக வந்துவிட்டு போகிறேன் என்ற செய்தியும் சொன்னார்கள் இந்த வலியின் ஒரு துளி ஒரு ஆக்கம் அது ஏற்படுத்திய தாக்கம் அது எடுக்கப்பட்ட நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் வகையில் மத்திய அரசிடமிருந்து ஒரு பதிலை பெற்று தந்திருக்கின்றது இது படைப்பினுடைய முதல் வெற்றியாக பதிவு செய்து இந்த வெற்றியோடு இந்த முதல் அமர்வை நிறைவு செய்து சென்றிடுவீர் திசை எட்டும் கலை செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர் என்று பாரதியார் பாடினார் என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் என்று எழுதிய மருதகாசி அடுத்த வரியில் எழுதினார் ஒழுங்காய் பாடுபடு வயல்காட்டில் உயரும் உன்மதிப்பு அயல் நாட்டில் என்றார் அது எவ்வளவு பொய்யான காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நஞ்சை சாகுபடி செய்தவனெல்லாம் நஞ்சை உண்டு சாகக்கூடிய சூழல் இருக்கின்ற போது இந்த பொய்த்து போன வாழ்க்கை சமூக நிர்பந்தங்கள் நம்முடைய இளைஞர்களை வெளிநாடு நோக்கி துரத்தி கொண்டிருக்கின்றது ஒரு மாயமானை துரத்தி கொண்டு போகிறார்கள் அப்படி மாயங்களை துரத்தாமல் நியாயங்களை பெற்று நமக்குள்ள உரிமைகளை பெற்று உள்நாட்டில் மதிப்போடு வாழ்வதற்கான உத்வேகம் பெற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு போராட்ட உணர்வையும் இந்த படம் விதைக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு இந்த அமர்வை நிறைவு நிறைவு செய்து அடுத்த அமர்வுக்கு செல்கின்றோம் உணர்வாய் உன்னை நூல் வெளியிடு